குட் மார்னிங் இன்னைக்கு டைம் வந்து தினம் இப்படி ஆகு ஆமாம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஸோ நம்ம வந்து மேங்கோ ரைஸ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து லன்ச்சுக்கு மேங்கோ ரைஸ் நேற்று நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண மேங்கோ இருந்தது கொஞ்சம் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணி மிச்சம் மேங்கோ இது வந்து ரா மேங்கோ க்ரீன் மேங்கோ இது நல்லா திருவி வச்சுட்டேன் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ மார்னிங் வந்து எனக்கு டென்ஷனே இல்லை கூலாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பாதி ப்ரீ ப்ரேப் ஆகி போச்சு ஜஸ்ட்டு இது அது மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு தாள் இப்போ அவ்வளோதான் மேங்கோ ரைஸ் ரெடி இது கூட வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஸ்லைஸ் பண்ணி டக்குன்னு ஒரு ஃப்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி ஃப்ரைடே டே வந்து இன்னைக்கு ஃப்ரைடே வெள்ளிக்கிழமை டுவெல்த் ஜூலை பன்னெண்டு ஜூலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது இது வந்து லெமன் ரைஸ் மாதிரி தான் லெமன் ரைஸ் மாதிரி தான் தாளிக்க போகிறேன் மேங்கோ ரைஸ் ஸோ சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முன்னாடி <laughs> இருக்கு <laughs> ஸோ நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரைக்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு தோல் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பச்சை உருளைக்கிழங்கு இங்கே வந்து கடையில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு இந்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இந்த கடையில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தாச்சு இது ரொம்ப டக்குன்னு ஆகிடும் இது வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி லைட்டாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் போடும் அப்புறம் வந்து பிளேன் ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக சேர்த்து போடுறேன் அப்புறம் வந்து இது கலந்த பொடி இது சில்லி பவுடர் இது சேர்க்கவே வேணாம் ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்கு கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு இவ்வளோதான் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து இப்போ தட்டு மூடி இது வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு அதுவாக குக் ஆகட்டும் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் கொஞ்சம் நடு நடுவில் எல்லாம் கிளறி விடணும் நீங்கள் பீசஸ் எப்படி வேணால் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயராக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் நீள நீளமாக ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மாதிரி கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பொடி வந்து யூஸ்வலாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா உருளைக்கிழங்கு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அதுலேயே பொடி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் மாதிரி அதுக்கப்புறம் கடையில் சேர்ப்பேன் இது இன்றைக்கி கொஞ்சமாக இருக்கு இப்போ ரெண்டு விஷயமும் சேர்த்துப்பேன் இப்போ நம்ம மேங்கோ ரைஸ் செஞ்சிடலாம் நான் அதே பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இதில் இருக்கிற குக்கர்லேயே தான் செய்ய போகிறேன் இந்த குக்கரில் இருந்த ரைஸ் எடுத்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டேன் ஸோ இந்த குக்கர்லேயே தவிச்சிடலாம் ஸோ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை நல்ல எண்ணெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து கடல் எண்ணெய் தான் ஊற்றுறேன் ஸோ இது வந்து தாளிச்சிடலாம் லெமன் ரைஸ் மாதிரியே தான் தாளிக்க போகிறோம் சேம் இன்க்ரீடியன்ஸ் கடுகு உழுதப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இது தாளிச்சுட்டு பச்சை மிளகா இது வந்து மூணு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இதில் வந்து காரமே இல்லை மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் போடணும் அப்புறம் வந்து இது கறி லீவ்ஸ் கருவேப்பில்ல வந்து ரொம்ப பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கு கொடுக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி சேர்த்து பாருங்கள் முழுசாக சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து பாருங்கள் ஸோ ஒன்று ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா வருது ரெண்டாவது நம்ம தூக்கி போட மாட்டோம் இது வந்து நம்ம சாப்பிட்ருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி இது வந்து லாஸ்ட்டில் சேர்க்க போகிறேன் மல்லி தழை ஸோ இதுவும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி தழை அப்புறம் பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கணும் உப்பு சேர்த்துக்கணும் ஸோ கொத்தமல்லி ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கணும் ரொம்ப சேர்த்துக்கூடாது இதில் வந்து நீங்கள் பச்சை மிளகாக பற்றி காஞ்ச மிளகாக கூட போடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் லெமன் அப்புறம் வந்து மேங்கோ ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி கூட செய்யலாம் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃப்ளேவர் வரும் உங்ககிட்ட கொஞ்சமாக இருக்குது மேங்கோ இல்லை லெமன் புளிப்பு பத்தலை அப்படின்னா ரெண்டு கலந்து கூட செய் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்து ரைஸை வந்து நான் லம்ஸ் இல்லாமல் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை எடுத்து இதில் சேர்த்துடலாம்
மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆகி போச்சு இது பாருங்கள் இது வந்து எப்போவே கூட உப்பு புளிப்பு கொஞ்சம் கூட சேர்த்துட்டா இவங்க மத்தியானம் சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு அந்த லெமன் ரைஸ் விட இந்த ஃப்ளேவர் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு குட்டி குட்டி பீசஸும் உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே நம்ம திருவி வச்சிருக்கிற பீசஸ் அதே இந்த கொத்தமல்லி கறி லீவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம பொடியை நறுக்கி சேர்த்துனது சேர்த்தது அவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஸோ ரொம்பவே ரீஃப்ரெஷ்ஷிங்காக இருக்குது டேஸ்ட்டு சூப்பராக வந்துருச்சு ஸோ இத்தனைக்கும் நான் புழுங்கல் அரிசியில் செஞ்சுருக்கேன் இதே நீங்கள் பச்சரிசியில் செஞ்சால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இதுவே அவ்வளோ நல்லா இருக்குது என்னென்னா ரைஸ் வந்து நல்ல பொல பொலன்னு இருக்கணும் எங்கே பாருங்கள் மேஜிக் ஸோ இது இது சேர்த்தா மேஜிக் தானே ஸோ ஒவ்வொரு பீஸும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி போச்சு இது பசங்களோட ஃபேவரட் லன்ச் இன்றைக்கி இது பார்த்திங்கன்னா இது பிளாக் இது இல்லை கருகில் இது வந்து உங்களுக்கு கேமராவில் பார்க்குறதுக்கு அப்படி இருக்கும் ஸோ ரெடி ஆகி போச்சு நம்ம லன்ச் பாக்ஸில் கட்டிடலாம் இந்த மாதிரி உரு உருளைக்கிழங்கு செஞ்சால் பசங்கள் வந்து ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்ருவாங்க சிப்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்ருவாங்க பாருங்கள் டைம் இப்போ சிக்ஸ் தேர்ட்டி தான் அது சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லன்ச் பாக்ஸஸ் ரெடி பேக்கும் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து என்னோட மிச்சம் மீதி எனக்கு மதியான லன்ச் இது டேஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் இது ஒரு ஸ்நாக் மாத்திரம் பண்ணணும் டக்குன்னு அதை முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ தோசை ஊற்றியாச்சு இது வந்து பட்டர் தோசை தான் செஞ்சிட்ருக்கேன் விஹானுக்கு பட்டர் தோசை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஃபுல்லாகவே சேர்த்துடுறேன் பாட்டில் இருக்குது காலி இப்போது இது பீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம் இதில் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சக்கரை இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸோ இதில் வந்து இது சேர்ந்து வர வெறி வரைக்கும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்துக்குப்பேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளறி கிளறி விட போகிறேன் நான் கிளறிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் லம்ஸ் இருக்கக்கூடாது இதில் மைதா கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் ஃபுல்லாக கோதுமை மாவில் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்தாச்சு இது வந்து ஒரு விஸ்கரி வச்சு சே இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா வரும் ஸோ இது பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துடுச்சு கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி காட்டுற எப்படி இருக்கணும் இந்த பேட்டருக்கு ஒரு சிட்டிக்கே உப்பு ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு பெஞ்சு சால்ட் ஒரு சிட்டிக்கே உப்பு சேர்த்தாச்சு அவ்வளோதான் நம்ம பேட்டர் ரெடி ஆகி போச்சு இது பேன்கேக் பேட்டர் ரெடி இப்போ பேன்கேக் செஞ்சு எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து அன்சால்ட்டட் பட்டர் நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் பேன்கேக் பேட்டர் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் இது தோசை மாதிரி சூட்டை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து அத்தர்வுக்கு பட்டர் தோசை ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ரெடி ஆகி போச்சு இதில் அன்ஹெல்தி சொன்னால் அந்த ஒயிட் சுகர் தான் அதுவும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணி உங்கள் சாய்ஸ் ஹெல்தி சுகர் எதுனா சேர்த்துக்கலாம் நாட்டி சக்கரை இல்லை ப்ரவுன் சுகர் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக மைதாவில் செய்வாங்க அப்போ இன்னும் புசு புசுன்னு வரும் ஸோ நமக்கு இது போதும் நீங்கள் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அதே மாதிரி சுகர் இன்னும் வேணும்னா இன்னும் கூட கூட கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் சாப்பிடும்போது இது ரொம்ப எல்லாம் ஸ்வீட்டாக இருக்கக்கூடாது லைட்டாக தான் இருக்கணும் இது மேலே வந்து இந்த சிரப் ஏதாவது ஹனி கூட இது சர்வ் பண்ணுவாங்க இல்லை பேன் கேக் சிறப் பட்டு இதை நான் பேக் பண்ணி கொடுக்கறதுனால நான் அதெல்லாம் சேர்க்க மாட்டேன் அப்படியே கட் பண்ணி பீசஸ் டிஃபின் பாக்ஸில் பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போயே பசங்க வந்துட்டு அங்கே சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது என்னோடதும் 
சரி ஓகே இது பாருங்கள் இது நான் காட்டுறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு அவ்வளோ சாஃப்ட் நமக்கு இது போதும் ஏன்னா மைதாவில் பண்ணுறதை விட இது எவ்வளோ பெட்டர் இது நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நல்லா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டும் ஸோ கோதுமை தோசை மாதிரி ஆனால் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வெனிலா எசன்ஸ் எல்லாம் கலந்ததுனால இது நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுறதா இருந்தால் பசங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஸ்நாக் நீங்கள் மேலே ஹனி சுகர் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு மேலே ஹனி ஊற்றி சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை பேன்கேக் சிரப் சிரப் ஊற்றி சர்வ் பண்ணலாம் சாக்லேட் சாஸ் விட சர்வ் பண்ணலாம் ஒரு கிளாஸ் பால் கொடுத்து இதுக்கு சாப்பிட்டாங்க ஒரு பீஸ் ஐ அதர் சாப்பிட்றோம் ஸோ ரொம்ப நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அதர்மா ஸ்கூலில் பாஸ் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு இப்போ பிரேக்ஃபஸ்ட் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் பிரெட் ஆம்லெட் பட்டர் தருவிடலாம் ஸோ ஆம்லெட் போடலை நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிராம்பிள் மாதிரி பண்ணிவிட்டேன் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ வெங்காயம் போட்டு நிறைய இது ஸோ இது ரெடி ஆகிப்போச்சு முட்டை எக் ஸ்கிராம்பிள் ஸோ இது ரெடி ஆகிப்போச்சு இது வந்து ஃப்ரூட் பிரெட் இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் காட்டணும் இல்லையா ஸோ நான் வந்து இப்போ சப்பாத்தி சாப்பிட போகிறேன் ஸோ நான் ரெண்டு சப்பாத்தி போ போட போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி மாவு பேசஞ்சு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா எனக்கு ஈஸிலி டூ டு த்ரீ டேஸ் வந்துடும் ஸோ ஒன்றுமே கேடாது ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் மாவு பாருங்கள் இது நம்ம சப்பாத்தி முடிஞ்சது ரெண்டு சப்பாத்தி ஸோ ஒன்று இப்போ நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட போகிறேன் ஒன்று வந்து லன்ச்சுக்கு ஸோ டீ இருக்கவே இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த சப்ஜி கூட இருக்குது இந்த நேத் பண்ண பூ கர்லி ஃப்ளார் சப்ஜி ஸோ இதுதான் என்னோடய லன்ச் ஸோ இப்போ ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிட்டு மத்தியானம் வந்து அந்த கொஞ்சம் மேங்கோ ரைஸும் இருக்குது ஒரு சப்பாத்தி இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னோடய லன்ச் இன்னுமே கிச்சன் பக்கமே வரமாட்டேன் ஸோ அதனால தான் இப்போயே நான் சப்பாத்தி மத்தியானத்துக்கும் இப்போயே நான் சப்பாத்தி பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்புறம் ஒரே ஒரு சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு கிச்சனுக்கு வரணும்னா எனக்கு கஷ்டம் முடியாது ஸோ அவ்வளோதான் கிச்சன் எல்லாம் வைண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு டீ குடிச்சிட்டு இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி எயிட் ஃபைவ் ஆச்சு ஸோ நம்ம வேலை எல்லாம் முடிஞ்சுது ஸோ கடகடகன்னு இதெல்லாம் எடுத்து போட்டு சிங்கில் போட்டுட்டு மெய்டு வருவாங்க அவங்க க்ளீன் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ என்னோடய வேலை முடிஞ்சது பசங்கள் ஸ்கூல் கிளம்பியாச்சு ஸோ இப்போ இனிமே ஃப்ரெஷ்ஷனை போயிட்டு ஒரு நைன் ஓ கிளாக் போல் என்னோடய வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஷூட்டிங் எடிட்டிங் அப்படி இப்படின்னு ஓடும் பசங்கள் வர வரைக்கும் மூ மூன்றரை மணி வரைக்கும் ஓடும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபீஸ் தான் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ரெசிபி தான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்டி சிம்பிள் பெஸ்ட்டு ஸோ இந்த வீடியோ இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரம் என்னோடய புது வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்